హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు బాస్కెట్స్ బయాలజీ ఈ వీడియోలో మినరల్ న్యూట్రిషన్ ఈ చాప్టర్ సంబంధించి కొన్ని పార్ట్స్ అయితే అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది దానికి నెక్స్ట్ వస్తున్న పార్ట్ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ ఏంటంటే నోడ్యూల్ ఫార్మేషన్ ఏదైతే మనకి ఫ్యాబేసి ఫ్యామిలీ అంటే లెగ్యూమ్ ఫ్యామిలీకి చెందినటువంటి ఏవైతే ఈ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయో ప్లాంట్స్ తరక రూట్స్ పైన నోట్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఆ నోట్స్ లోపల రైజోబియా ఉన్న బ్యాక్టీరియా ఉంటుందని చెప్పేసి మనం లాస్ట్ మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అయితే లెగ్యూమ్ ప్లాంట్స్ లో ఈ రైజోబియా బ్యాక్టీరియా ఎక్కడ ఉంటుంది ఈ రైజోబియం బ్యాక్టీరియా నుంచి నోట్స్ ఏ విధంగా అది ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ నోట్స్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం ఈ వీడియో డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది వీడియో తర్వాత కంపల్సరీ లాస్ట్ నచ్చితే లైక్ చేయండి చూడండి నోడ్యూల్ ఫార్మేషన్ ఇన్వాల్వ్స్ ఏ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ఇంట్రాక్షన్స్ బిట్వీన్ రైజోబియం అండ్ ద రూట్ ఆఫ్ ద హోస్ట్ ప్లాంట్ అయితే చూడండి నోడ్యూల్ ఫార్మేషన్ కానీ నోట్స్ ఫామ్ అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ సీక్వెన్స్ సీక్వెన్స్ గా కొన్ని జరుగుతుంటాయి వరుసగా అంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మనకి రియాక్షన్స్ జరుగుతున్నట్టుగా వెళ్తుంటాయి ఇక్కడ చూడండి ఇంట్రాక్షన్స్ బిట్వీన్ రైజోబియం అండ్ రూట్స్ ఆఫ్ ద హోస్ట్ ఇక్కడ హోస్ట్ ప్లాంట్ అంటే ఏమవుతుందంటే లెగ్యూమ్ ప్లాంట్స్ ఏవైతున్నాయి లెగ్యూమ్ ప్లాంట్స్ మనం హోస్ట్ హోస్ట్ ప్లాంట్స్ అంటాం ఈ హోస్ట్ ప్లాంట్స్ కి అదే మనకి రైజోబియం కి సో ఈ రైజోబియం హోస్ట్ ప్లాంట్ తాలూకు రూట్స్ పైన నోట్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది ఒక సీక్వెన్స్ గా జరుగుతుంది ఆ సీక్వెన్స్ ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాం చూడండి ప్రిన్సిపల్ స్టేజెస్ ఇన్ ద నోడ్యూల్ ఫార్మేషన్ ఆర్ సమ్రైజ్ యాజ్ ఫాలో కొన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయి కదని వస్తాయి అంటే నోడ్యూల్ ఫార్మేషన్ ఏ విధంగా సీక్వెన్స్ గా జరుగుతుంది కింద చూద్దాం ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి రైజోబియం మల్టీప్లాండ్ కాలనైజ్ ద సరౌండింగ్స్ ఆఫ్ రూట్స్ అండ్ అటాచ్ టు ఎపిడర్మల్ అండ్ రూట్ హెయిర్ సెల్స్ ఇక్కడ ఏదైతే లెగ్యూమ్ లెగ్యూమ్ ప్లాంట్ ఉందో సో లెగ్యూమ్ ప్లాంట్ తాలూకు ఇంటర్నేషనల్ అంటే రూట్ తాలూకు ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ చూస్తే మనకి ఎపిడర్మిస్ ఉంటుంది సో ఎపిడర్మిస్ ఏమవుతుంది అక్కడక్కడ మనకి ఏమవుతాయి రూట్ తాలూకు హెయిర్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఇక్కడ ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ ఎవరు చూడండి రైజోబియం మల్టీప్లై అండ్ కాలనైజ్ సో ఇక్కడ దీని చుట్టూ మనకి ఏంటంటే రైజోబియం అంటే మల్టీ ఒక కాలనీస్ కింద ఫామ్ అవుతాయి అంటే ఎక్కువ మల్టీప్లై అవుతూ ఎక్కువ ఫామ్ అవుతుంటే ఇది రైజోబియా ద సరౌండింగ్ ద సరౌండింగ్స్ ద రూట్స్ ఆఫ్ రూట్స్ అండ్ గెట్ అటాచ్ టు ఎపిడర్మల్ అండ్ రూట్ హెయిర్స్ అంటే ఎపిడర్మల్ సెల్స్ కి అదే మనకి రూట్ హెయిర్స్ అంటే కూడా ఈ రైజోబియం అనేది అటాచ్ అవడం జరుగుతుంది ఇది మనకు ఫస్ట్ ఇచ్చిన పాయింట్ అంటే ఇక్కడ సీక్వెన్స్ గా జరిగే దాని ఫస్ట్ ప్రాసెస్ లో ఏదవుతుందంటే ఏదైతే హోస్ట్ ప్లాంట్ అంటే లెగ్యూమ్ ప్లాంట్ ఉందో లెగ్యూమ్ ప్లాంట్ తాలూకు రూట్ తాలూకు ఇంటర్నేషనల్ అంటే రూట్ తాలూకు స్ట్రక్చర్ చూస్తే అవుటర్ లో ఉన్నంత కూడా అవుతుంది ఎపిడర్మిస్ ఉంటుంది ఎపిడర్మిస్ పైన మనకి రూట్ హెయిర్స్ ఉంటాయి ఈ ఎపిడర్మిస్ సెల్స్ కి అదే మనకి రూట్ హెయిర్స్ కి రెండింటికి కూడా రెండింటికి చుట్టూ కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ రైజోబియం అనే బ్యాక్టీరియా అవుతుందంటే మల్టీప్లై అవుతూ దాని యొక్క నెంబర్ ను పెంచుకుంటూ కాలనైస్ కింద అయితే మాత్రం దాని చుట్టూ ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది ఇది ఫస్ట్ నెక్స్ట్ చూద్దాం ద రూట్ హెయిర్స్ గర్ల్ అండ్ ద బ్యాక్టీరియా ఇన్వైట్ టు రూట్ హెయిర్స్ ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది దీని తర్వాత ఎప్పుడైతే పెరిగింది రూట్ హెయిర్ అనేది ఏమవుతుంది కరువు అవడం స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే చిన్న ఇలాగా ఉంపు తిరుగుతుంది ఎందుకు ఉంపు తిరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ మనకి వీక్ పాయింట్ కింద ఫామ్ అవుతుంది దీని చుట్టూ మనకి ఏమవుతుంది ఈ బ్యాక్టీరియా ఫామ్ అవడం వల్ల రూట్ తాలూకా హెయిర్ తాలూకా రూట్ హెయిర్ తాలూకా ఈ టిప్ ఏది అవుతుంది ఇది మనకి ఉంపు తిరగడం అవుతుంది ఒక హుక్ లా ఫామ్ అవుతుంది అంటే కరులు అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది బ్యాక్టీరియా ఇన్వెట్ ద రూట్ హెయిర్ ఆ రకంగా మనకి అంటే ఈ ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏమవుతుంది ఏదైతే మనకి కరు అవుతుందో అక్కడ నుంచి ఏమవుతుంది అంటే బ్యాక్టీరియా లోపలికి వెళ్ళడానికి అయితే మాత్రం ఒక వీక్ పాయింట్ అయితే మాత్రం వాడు దొరకడం ఇక్కడ దొరుకుతుంది దీని ఈ రకంగా ఉండడం వల్ల నెక్స్ట్ చూద్దాం అన్ ఇన్ఫెక్షన్ థ్రెడ్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ క్యారింగ్ ద బ్యాక్టీరియా ఇన్ టు ద కో కార్టెక్స్ ఆఫ్ ద రూట్ సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది ఎపిడర్మిస్ కింద మనకి ఏంటంటే హైపోడర్మిక్ లోపల మన కార్టెక్స్ రీజన్ ఉంటుంది లోపల అంతా కూడా అంటే ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏమవుతుంది అంటే రూట్ హెయిర్ నుంచి ఒక ఒక థ్రెడ్ ఒకటి ఫామ్ అవుతుంది ఆ థ్రెడ్ ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే ఈ ఏవైతే బ్యాక్టీరియా కూడా లోపలికి వరుసగా వస్తాయి ఇలా వచ్చిన దాన్ని మనం ఇన్ఫెక్షన్ థ్రెడ్ అంటాం మోస్ట్ ఇంపార్ట్ చూడండి అండ్ ఇన్ఫెక్షన్ థ్రెడ్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ క్యారింగ్ ద బ్యాక్టీరియా ఇన్ టు ద కార్టెక్స్ ఆఫ్ ద రూట్ ఆ రూట్ తల్ కార్టెక్స్ రీజన్ వరకు కూడా ఒక ఇన్ఫెక్షన్ థ్రెడ్ ఒకటి ఫామ్ చేసుకుంటే ఆ ఇన్ఫెక్షన్ థ్రెడ్ ద్వారా ఏమవుతుంది బ్య
న్యూట్రల్ ఫార్మేషన్ అయితే పోతే ఇనీషియేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది మనం నెక్స్ట్ ఉంటే చూడండి దెన్ ద బ్యాక్టీరియా రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ ద థ్రెడ్ ఇన్ టు ద సెల్స్ విచ్ లీడ్స్ టు ద డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ స్పెషలైజ్డ్ నైట్రోజన్ ఫిక్సింగ్ సెల్స్ ఆ రకంగా ఇన్ఫెక్షన్ థ్రెడ్ లోంచి కార్టెక్స్ రీజియన్ రిలీజ్ అయినటువంటి బ్యాక్టీరియా అంటే కూడా ఏం చేస్తాయి అంటే డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాయి డిఫరెన్షియేట్ అంటే ఒక ఒక స్పెసిఫిక్ గా అంటే సెల్ డివిజన్ ఆగిపోయి ఒక స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ ని అంటే ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ ఏంటి అట్మాస్ఫియర్ నైట్రోజన్ అమోనియా కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు ఒక స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ ని పెర్ఫార్మ్ చేసే సెల్స్ కింద వాటిని కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఆ వాటిని మనం అంటే నైట్రోజన్ ఫిక్సింగ్ సెల్స్ అంటాం అలాగా నైట్రోజన్ ఫిక్సింగ్ సెల్స్ అనేవి ఎక్కడ ఫామ్ అయినాయి హోస్ట్ తలకు కార్టెక్స్ రీజియన్ లో ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ చూద్దాం ద న్యూడ్యూల్ దస్ ఫార్మ్డ్ ఎస్టాబ్లిషెస్ అండ్ డైరెక్ట్ వాస్కులర్ కనెక్షన్స్ విత్ ద హోస్ట్ ఫర్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ న్యూట్రన్ సో దీని డెవలప్మెంట్ కాస్ న్యూట్రియన్స్ అన్ని కూడా ఏమవుతుందంటే ఇది డైరెక్ట్ గా దేంతో ఇది లింక్ అవుతుందంటే ఇక్కడ మనకి క్లియర్ అవడం జరిగింది వాస్కులర్ కనెక్షన్స్ అంటే వాస్కులర్ టిష్యూస్ వరకు కూడా కనెక్ట్ అవుతుంది కనెక్ట్ కనెక్షన్స్ అయితే ప్రొడ్యూస్ ప్రొవైడ్ చేసుకుని దాని నుంచి ఏమవుతుంది న్యూట్రిషన్ వాటి కూడా ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఆ రకంగా వాటికి ఇది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ చూద్దాం దీస్ ఈవెంట్స్ ఆర్ ఇంపెక్టెడ్ ఇన్ ఫిగర్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫోర్ ఏ డయాగ్రామ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ లో మనకి ఏమవుతుందంటే ఇదంతా ఎప్పుడే మీరు సెల్స్ ఇవి మనకి రూట్ హెయిర్స్ ఉన్నాయి సో రూట్ హెయిర్స్ మనకి సాయిల్ పార్టికల్స్ లోపల బ్యాక్టీరియా అనేది కూడా అట్రాక్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే దీని నుంచి కొన్ని షుగర్స్ అవి కూడా ఎమ్ఎన్ఎస్ఎస్ ఇవన్నీ కూడా ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం షుగర్స్ కి వాటికి ఈ రైజ్ బ్యాక్టీరియా అట్రాక్ట్ అయ్యి ఇక్కడ మల్టిప్లై అవుతూ వాటి తరగతి నెంబర్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటుంది సో ఇంక్రీజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఏమవుతుంది ఎప్పుడైతే బ్యాక్టీరియల్ సెల్స్ అనేవి ఎప్పుడైతే ఎక్కువగా అయినాయో అప్పుడు ఒక కల్ అవుతుంది హుక్ కింద ఫామ్ అవుతుంది హుక్ ఫామ్ అయిందంటే ఇది కొద్దిగా వీక్ పాయింట్ కింద అయితే మాత్రం అవుతుంది సో దీని నుంచి మనకి ఏమవుతుంది బ్యాక్టీరియా హోస్ట్ సెల్ లోపలికి ఇది రకంగా లోపలికి రావడం రావడానికి ఈ హుక్ అనేది ఫామ్ చేసుకుంటాయి ఇది సెకండ్ స్టెప్ లో జరిగింది సో నెక్స్ట్ ఏమవుతుందంటే ఒక ఇన్ఫెక్షన్ థ్రెడ్ అవుట్ ఫామ్ అయింది ఇదంతా ఇన్ఫెక్షన్ థ్రెడ్ ఎక్కువ కార్టెక్స్ రీజియన్ వరకు కూడా సో కార్టెక్స్ రీజియన్ వరకు కూడా ఏమవుతుందంటే బ్యాక్టీరియా అనేది అక్కడ నుంచి లోపలికి రావడం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ కార్టెక్స్ రీజియన్ లో ఏమవుతుందంటే ఇనిషియేట్ అంటే సెల్ డివిజన్ ఇనిషియేట్ చేయడం అవుతుంది అక్కడ నుంచి మనకి ఏమవుతాయి సెల్ఫ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంటాయి సెల్ఫ్ ప్రొడ్యూస్ డిఫరెన్షియేట్ అవుతాయి డిఫరెన్షియేట్ సెల్ అని కూడా అవుతుంటే నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ సెల్ కింద అయితే కన్వర్ట్ అవుతాయి అలా నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ సెల్స్ కింద కన్వర్ట్ అయిన సెల్స్ అంటే కూడా ఒక నోట్ కింద ఫామ్ అవుతాయి కాబట్టి ఈ రకంగా మనకు నోట్ ఫామ్ అవుతుంది ఈ నోట్ మనం అంటే మెచ్యూర్ నోడ్యూల్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఈ రకంగా ఏమవుతుందంటే బ్యాక్టీరియా అనేది ఏ విధంగా నోడ్యూల్ ఫామ్ నోడ్ ని ఎలాగో ఫామ్ చేస్తుంది మనకి డయాగ్రామ్ కూడా మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఇది నోడ్యూల్ ఫార్మింగ్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ వీడియో మీకు ఎంతకంత హెల్ప్ నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్